ఇవాళ మనం జిప్ప పాకెట్ ఎలా కుట్టాలో చూద్దాము దీనికి కావాల్సినవి ఒక జిప్ప జిప్ప పాకెట్కి కావాల్సిన క్లాత్ అండ్ ఇంటర్ఫేసింగ్ సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఏదైతే మనం క్లాత్ పాకెట్ లాగా పెట్టాలనుకుంటున్నామో ఆ క్లాత్ తీసుకొని ఇలా ఇంటర్ఫేసింగ్ పెట్టేసి ఐరన్ చేసుకోవాలి ఇలా ఐరన్ చేసుకోవాలి జస్ట్ ప్రెస్ చేసి తీయాలి అంతే జస్ట్ ఇలా ప్రెస్ చేసి ఫ్యూ సెకండ్స్ నుంచి తీసేసేయాలి ఇలా మార్చేసుకోవాలి ఇక్కడ వన్ ఇంచ్ వదిలిపెట్టేసేయాలి ఇట్ సైడ్ ఇట్ సైడ్ కూడా వన్ ఇంచ్ వదిలిపెట్టేసి మార్కింగ్ స్టార్ట్ పెట్టుకోవాలి ఇలా మార్క్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఒక లైన్ డ్రా చేసుకోవాలి లైన్ డ్రా చేసుకున్న దగ్గర నుంచి ఒక వన్ సెంటీమీటర్ డిస్టెన్స్లో ఇంకొక సెకండ్ లైన్ డ్రా చేసుకోవాలి సెకండ్ లైన్ డ్రా చేసుకున్న తర్వాత సెంటర్లో ఒక ట్రయాంగిల్ లాగా డ్రా చేసుకొని బోత్ సైడ్స్ ట్రయాంగిల్ లాగా డ్రా చేసుకొని ఆ ట్రయాంగిల్ని జాయిన్ చేసేసేయాలన్నమాట ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం అవుట్ లైన్ ఏదైతే ఉందో అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ ఆ బాక్స్ స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఇన్ సైడ్ ఈ ట్రయాంగిల్ సెంటర్ లైన్ స్టిచ్ చేసుకోకూడదు మార్క్ చేసుకున్న తర్వాత ఏం చేయాలంటే ఎక్కడైతే మీ జిప్ పొజిషన్ రావాలనుకుంటున్నారో అక్కడ ఇలా అరేంజ్ చేసేయండి ఎక్కడైతే మీకు జిప్ పొజిషన్ రావాలో మరీ పైకి ఉండకూడదు అలా మరీ కిందకు ఉండకూడదు ఇలా పెట్టేసి ఈ అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ స్టిచ్ చేసేసుకోవాలన్నమాట స్టిచ్ చేసేటప్పుడు ఈ కార్నర్ నుంచి కొట్టకూడదు ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి ఈ చివరికి వచ్చేసరికి నీడిల్ లోపలికి పెట్టి ఇది టర్న్ చేసుకోవాలి ఇలా స్టిచ్ చేసి మళ్ళీ నీడిల్ దింపి ఫుట్ట పైకని ఇది ఇలా తిప్పుకోవాలన్నమాట అలా మొత్తం స్టిచ్ చేసుకోవాలి యా ఏ ఫ్యాబ్రిక్ అయితే మీరు స్టిచ్ చేయాలనుకుంటున్నారో అది రైట్ సైడే ఉండాలి రైట్ సైడే ఉండి ఇది ఇలా అటాచ్ చేసేసుకోవాలి అటాచ్ చేసేసుకున్న తర్వాత ఇలా కుట్టేసుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు ఇలా కుట్టేసుకున్నాను ఇలా కుట్టుకోవాలి కుట్టుకొని సెంటర్ లైన్ కట్ చేయాలి ట్రయాంగిల్ షేప్ కట్ చేయాలి సో ట్రయాంగిల్స్ ఇలా అనమాట ఇలా కట్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇలా మొత్తం క్లాత్ కట్ చేసుకోవాలి ఈ ట్రయాంగిల్ షేప్ కూడా ఇలాగే కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు ఈ పైన క్లాత్ ఏదైతే ఉందో ఇలా ఫోల్డ్ చేసి ప్రెస్ చేసుకొని దీని మీద ఒక టాప్ స్టిచ్ వేసుకోవాలి ఈ టాప్ స్టిచ్ ఇక్కడ నుండి వేసుకోకూడదు కొంచెం ఇక్కడ నుంచి వేసుకోవాలి అండ్ ఇలా ఫోల్డ్ చేసి టాప్ స్టిచ్ వేసుకోవాలి ఈ టాప్ స్టిచ్ వేసుకునేటప్పుడు ఈ కింద క్లాత్ పడకుండా చూసుకోవాలి ఇలా కింద క్లాత్ సపరేట్ చేసేసి వేసుకోవాలి అండ్ ఇది ఇలా పట్టుకొని మనం ఏదైతే కుట్టామో దాని మీద కుట్టుపడాలి అంటే అది ఇలా పట్టుకొని మనం కుట్టాలన్నమాట అప్పుడు ఏంటంటే స్టిచ్ లాక్ అయిపోతుంది ఇక్కడ కుట్టుకోవాలి అండ్ తర్వాత పైన కుట్టుకోవాలి కింద కూడా కుట్టుకోవాలి కిందది కూడా ఇలా ఫోల్డ్ చేసి దాని మీద ఒక టాప్ స్టిచ్ చేసుకోవాలి అండ్ దీనికి కూడా కుట్టుకునేటప్పుడు ఈ పైన క్లాత్ రాకుండా జాగ్రత్త పడాలి అండ్ ఇది కూడా అంతే ఇలా చూపిస్తాను నేను ఇది కూడా అంతే మీరు ఇలా కుట్టేటప్పుడు ఇది ఇలా పట్టుకొని కుట్టాలి ఈ ఈ ఫోల్డింగ్ ఏదైతే ఉందో అది ఇలా పట్టుకొని కుట్టాలి ఇలా టాప్ స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఇలా టాప్ స్టిచ్ చేసుకోవాలి అండ్ ఇంకొకటి స్టాప్ టాప్ స్టిచ్ వేసుకునేటప్పుడు పాకెట్ క్లాత్ మీద వేసుకోవాలి ఇక్కడ కాదు మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ మీద కాదు పాకెట్ క్లాత్ మీదే వేసుకోవాలి ఇక్కడ అలా టూ సైడ్స్ ఇట్ సైడ్ అండ్ ఇట్ సైడ్ దిస్ సైడ్ అండ్ దిస్ సైడ్ నేను టాప్ స్టిచ్ చేసేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే దీన్ని లోపలికి ఫోల్డ్ చేసేసేయాలి మొత్తం అంతా లోపలికి ఫోల్డ్ చేసేసేయాలి
लोपल की फोल नीट प्रेस चूसारा जिप पाके नीट इधर रिवर्स सैड रिवर्स सैड चाल नीटे एक् कुटने कनबड़को इपड़े चेयरेंटे इन जिपर पाके जिपर ए जिप प्लेस मतलब बॉक्स चुटता और कुटेकोवाली सक्यूर् अब जिप सक्यूर आई कनबड़ कोसम नीचे कलर पे एक्सप्लेन ऐक्चुअल मैचिंग इतनी सो ने कलर पेड़ना सो इला स्टिचाली नैन स्टिचेको ना जिपर रेडी आई इला स्टेक तरह दी रिवर्स सैड इला तिवाली तिक तरवा ये पाके अभी हाफ फोल हाफ फोल इला कुवाली इकड़ अवसर लेकिन इकड़ स्टिचेकोवाली अब पाके रेडी आई इला स्टिचन आल थ्री सैडस इपड़ मैं पाके रेडी आई ओपन चस्ते इला मन पाके सो जिप पाके रेडी आई 